ഹായ് മക്കളെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു ഒത്തിരി രാത്രികൾ നിങ്ങൾ ഉറക്കം ഒഴിച്ചിരുന്ന് പഠിച്ചു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടി കൊടുത്തു അതായത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒഴിവാക്കി എല്ലാവരും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടു അല്ലേ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ് പല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സും നിങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു പല റിലേഷൻഷിപ്സും നിങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ബെസ്റ്റ് കൊടുത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു എല്ലാ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും നിങ്ങൾ എഴുതി സ്കോർ ഒന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ക്ലാസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്തില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവിധ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകളും ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ റിസോഴ്സും നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് അത്ര നന്നായില്ല സോ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫെയിലായത് എവിടെയാണ് എനിക്ക് പിഴച്ചു പോയതെന്ന് നിങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതിപ്പോൾ എനിക്കും അറിയില്ല എനിക്ക് നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ മക്കളോടാണ് എനിക്കിപ്പോൾ സംസാരിക്കാനുള്ളത് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഡെസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഗിവിങ് യുവർ ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഈ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച സ്കോർ കിട്ടിയില്ല അത് ഓർത്ത് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന മനസ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡൗൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഇനിയൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് ആവില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന വീണ് കിടക്കുന്ന മക്കളോട് സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ വീണ് കിടക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ കിടക്കണം എന്നില്ല നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ എണീറ്റ് വരും വി വിൽ കം ബാക്ക് സ്ട്രോങ്ങർ നമ്മൾക്കൊരു നല്ല ടൈം ഉണ്ടാവും യുവർ സ്റ്റോറി വിൽ ബി റിട്ടൺ നിങ്ങളുടെ ദിവസം നിങ്ങളുടെ സമയം അതൊക്കെ വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ബിക്കോസ് ഇത് പലരും പലരുടെ ജീവിതത്തിലും നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് എവ്രിബഡി വാസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ഫെയിലിയർ അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഓഫ് ദിയർ ലൈഫ് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുക ചിലരെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നതെല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്ന കുറെ പേരുണ്ടാവും ഫോൺ എപ്പോഴും നോക്കിയിരിക്കുന്നത് കണ്ണ് കേടാവും അല്ലെങ്കിൽ കൈവേദന എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിനെ അത് ബാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗെയിം കളിക്കുന്നത് ശരിയല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ കുട്ടികൾക്ക് റെസ്പെക്റ്റ് ഇല്ല ആരെയും എൽഡേഴ്സിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ഇല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നിങ്ങൾ അഹങ്കാരിയായി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നിങ്ങൾ ഡ്രസ്സ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ തല തെറിച്ചവനായി തള തല തെറിച്ചവളായി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നിങ്ങൾ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചാലോ നിങ്ങൾ ഗെയിം കളിച്ചാലോ നിങ്ങളപ്പോൾ ഫോണിന് അഡിക്റ്റായി അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിമിന് അഡിക്റ്റായി നിങ്ങൾ പഠിക്കാത്തൊരു കുട്ടിയായി ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ല മാർക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ മേടിച്ചാലും അത് നിങ്ങൾ കോപ്പി അടിച്ച് ചീറ്റ് ചെയ്ത് മേടിച്ചവരായി സോ ഇത് നിങ്ങളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് കുറേ മെസ്സേജസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പല ബന്ധുക്കളും ഉണ്ടാവും അവർ തന്നെ ഇപ്പം ഈ നീറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ പല രീതിയിലും നിങ്ങളെ വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവും കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആ എന്തായി നിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഇവരോടൊന്നും എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനായിട്ടൊരു നല്ല റിസൾട്ട് ഇല്ല എടാ എപ്പോഴും പഠിച്ച് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഫസ്റ്റായിട്ട് പഠിച്ച് ടോപ്പ് മാർക്ക് മേടിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നീറ്റ് എക്സാം പോലെ ഒരു എക്സാം എഴുതി ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിന് വലിയ പാടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ കൊറേ പേരെങ്കിലും മക്കളോട് പറയുന്നുണ്ടാവും നീ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിക്കണമായിരുന്നു ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിക്കണമായിരുന്നു അവിടെ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടിയേനെ ഇവിടെ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കിട്ടിയേനെ ഈ പ്രശ്നം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെയോ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെയോ ഒന്നും അല്ല ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാം സമയത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല നടക്കുന്നത് എന്നാലും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു എവിടെയോ എന്തോ സംഭവിച്ചു നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് യു ആർ എ ടോട്ടൽ ഫെയിലിയർ ഡോൺ ട്രീറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് എ ഫെയിലിയർ നിങ്ങൾ പഠിച്ച സ്ഥലമോ നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ പഠിച്ചു ഓൺലൈനായിട്ട് പഠിച്ചു
ഇത്രയും പ്രഷറിലാണ് എൻ്റെ മക്കൾ എക്സാം ഹാളിൽ എഴുതിയത് ഞാൻ മറ്റു പല മക്കളോടും ചോദിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇപ്രാവശ്യത്തെ റിസൾട്ട്സ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാരൻസ് ഒന്ന് നോക്കുക ഈ റിസൾട്ട്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക എല്ലാ മക്കളും റീ റിപ്പീറ്റേഴ്സും റിപ്പീറ്റേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് മൂന്നാല് വർഷമൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് ഗിവപ്പ് ചെയ്യാതെ വീണ്ടും 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 പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കിട്ടാണ്ട് പോയ മക്കളാണ് അതായത് എല്ലാം പഠിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് എക്സാം ഹാളിൽ കയറി അവിടുത്തെ ഒരു സ്ട്രെസ്സും പ്രഷറും കൊണ്ട് ഒ എം ആർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയി അങ്ങനെ പോയ കുട്ടികൾ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ഉണ്ട് അടിപൊളി കുട്ടിയായിരുന്നു എല്ലാ മോക്ക് ടെസ്റ്റിലും അടിപൊളി സ്കോർ മേടിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി പക്ഷെ എക്സാം ഹാളിൽ കയറിയപ്പം ഒ എം ആർ എൻറ്റയർലി മാറിപ്പോയി മാർക്ക് ചെയ്ത എല്ലാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വിട്ട് 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 മാർക്ക് ചെയ്തു പോയി അതുകൊണ്ട് മാത്രം ആ കുട്ടിക്ക് നല്ല റാങ്കോ മാർക്കോ കിട്ടിയില്ല സോ അതുപോലെ എക്സാം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഉള്ള സ്ട്രെസ്സ് കൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയി അങ്ങനെ മിസ്റ്റേക്സുകൾ പറ്റിയവരുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സില്ലി മിസ്റ്റേക്കുകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓരോ തെറ്റ് ഉത്തരത്തിനും നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് നല്ല സ്കോറ് കിട്ടാണ്ട് പോയ ഒരുപാട് മക്കളുണ്ട് സോ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നല്ലൊരു റാങ്ക് മേടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ആയി പോയി അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിച്ച മാർക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അവർ പഠിച്ചില്ല എന്നല്ല ഒരിക്കലുമല്ല അവർ അവരുടെ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ബെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ആർക്കും ഒന്നും അങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാം അല്ല ഇത് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ മക്കൾ അവിടെ പഠിച്ചില്ല ഇവിടെ പഠിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കൾ മാർക്ക് കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ മക്കൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഏറ്റവും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ബേസിക്സ് നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോയ മക്കൾ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പറ്റാണ്ട് വന്നവരുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയ നല്ല മാർക്കുള്ള ഒരു കുട്ടീനെ പഠിപ്പിച്ച് മാർക്ക് മേടിക്കാൻ അത് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് സോ ഒന്നും അറിയാതെ നിൽക്കുന്ന ബേസ് ഒന്നും ക്ലിയർ അല്ലാത്ത ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജ് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ച് ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് അത് ഒരു ടാസ്ക് തന്നെയാണ് ഒരു നിസ്സാര കാര്യമല്ല അപ്പം പാരൻസും മക്കൾ മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാവരും ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ബെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് കൊടുത്തു നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് ഒത്തിരി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു അവരുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒത്തിരി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ റിസൾട്ട് കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ അതിനിങ്ങനെയുള്ള ചില ചെറിയ കാരണങ്ങളാവാം സോ മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ള ഒരു കാരണം കൊണ്ട് എൻ്റെ മക്കൾ എവിടെയും താഴെന്നില്ല ബിക്കോസ് നല്ല മാർക്കുള്ളവരുടെ വിജയങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങളിപ്പം എല്ലായിടത്തും കാണുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ സൈലം നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ മാർക്ക് കുറഞ്ഞവരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആയില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാ രീതിയിലും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഒന്ന് അതുകൊണ്ടൊന്നും എൻ്റെ മക്കൾ ഒട്ടും പുറക്കിലാവുന്നില്ല നിങ്ങൾ എവിടെ വീണോ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഉയർന്നു വരും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും നമ്മുടെ റീസൺ എന്താണ് അത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അടുത്ത എക്സാമിൽ നമ്മൾ പൊളിക്കും ഈ പ്രാവശ്യത്തെ കട്ട് ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് വളരെ കൂടുതലാണ് ബിക്കോസ് എക്സാം പേപ്പർ വളരെ മോഡറേറ്റ് പേപ്പർ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് സീറ്റ്സും കൂടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികൾ ആണ് ക്വാളിഫൈ പതിനൊന്നര ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികളാണ് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ ഹൈ മാർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ അതൊരു വലിയ സ്കോർ തന്നെയായിരുന്നു അത് നമുക്കൊരു മെഡിക്കൽ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ സീറ്റ് തന്നെ ഉറപ്പാക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ വർഷം അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റോളൊന്നും ഒന്നും അല്ല അതൊക്കെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്കോർ മാത്രമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കട്ട് ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് അത്രയും കൂടിയത് കൊണ്ടും കോമ്പറ്റീഷൻ അത്രയും കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് സോ നിങ്ങളുടെ മാർക്കൊക്കെ നാനൂറ് മുന്നൂറ് മാർക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മുമ്പുള്ള വർഷങ്ങളിലൊക്കെ അതൊക്കെ ഒരു അത്യാവശ്യം മോഡറേറ്റ് ഡീസെൻറ് സ്കോർ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടുതലാണ് കാലം കഴിയുന്നതിനനുസരിച്
ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി യുവർ ചൈൽഡ് ഇസ് സഫറിംഗ് യുവർ ചൈൽഡ് ഇസ് ഫോൾ ഇൻ ദയർ വീണ് കിടക്കാണ് അവിടെ നിന്ന് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇടിച്ച് താഴെ താഴോട്ട് താഴ്ത്ത് അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് സോ പാരൻസ് ആ ഫോൺ കോൾ മക്കളിലേക്കെങ്കിലും എത്തിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കുക നിങ്ങൾ അവരോട് പറയുക ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു വലിയ കാര്യമല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അവർ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ഈ ഒരു സമയത്ത് സഹായിക്കുക അടുത്ത് പോയിരുന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്താണ് പറ്റിയത് എന്താ നിനക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഓക്കെ സാരമില്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്താണ് നിൻ്റെ പ്ലാൻ അവർക്ക് മെഡിസിൻ ആണ് മെഡിക്കൽ കരിയറാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫീൽഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിൽ നിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് തിരഞ്ഞെടുത്തു ആ ഒരു ഫ്രീഡം ആ സപ്പോർട്ട് ഇപ്പം അവർക്ക് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവർക്കത് വേണം സോ അത് കൊടുക്കുക പിന്നെ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പല നെഗറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്കപ്പം എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടായിരിക്കും കുട്ടീനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വിട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കടം മേടിച്ചിട്ടായിരിക്കും പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് ഇവരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവം പല പാരൻസിനും ഉണ്ട് ഇല്ലാത്ത കാശ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ വിട്ടതാണ് എനിക്കപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു നിൻ്റെ വാശിക്കാണ് നിന്നെ അവിടെ വിട്ടത് എന്നിട്ട് നിനക്ക് കിട്ടിയില്ല നമ്മൾ ആവശ്യത്തിലധികം ആ കുട്ടീനെ ബ്ലെയിം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആവശ്യത്തിലധികം കുട്ടി ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആണ് ഇനി കൂടുതൽ ഈ ബ്ലെയിം ഗെയിം നമുക്ക് കളിക്കാണ്ടിരിക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റിവിറ്റീസ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷമം എന്തെങ്കിലും ഗൂൺസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുട്ടിയുടെ മേളിൽ കാണിക്കാണ്ടിരിക്കാം ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി ആ കുട്ടി തകർന്നടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിനി കൂട്ടാതെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആൻഡ് ഓൾസോ വേറെ ആർക്കും അച്ഛൻ അമ്മ അല്ലാതെ മൂന്നാമതൊരാൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ എന്ത് അവകാശമാണുള്ളത് നിങ്ങളല്ലേ ആ കുട്ടിയുടെ പാരൻറ്റ് വേറെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത വീട്ടിലെ ആളും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് നീ എന്താ പഠിക്കാണ്ടിരുന്നത് നിനക്ക് എന്താ മാർക്ക് കിട്ടാണ്ടിരുന്നത് എന്താ പ്രശ്നം വൈ വൈ ആർ യു ലെറ്റിംഗ് എ തേർഡ് പേഴ്സൺ ജഡ്ജ് യുവർ ചൈൽഡ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് അഡ്വൈസ് ഫ്രം പീപ്പിൾ ബിക്കോസ് ഐ നോ നമ്മളെല്ലാവരും പാരൻസ് ആണ് നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിൽ നമ്മൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻസും വിഷമങ്ങളും വരുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ട് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എന്നാലും അതാ കുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചാവരുത് ഒരിക്കലും ഒരു തേർഡ് പേഴ്സന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യല്ലേ അവര് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഡിസിഷൻ മേക്കർ അയാളാണെന്ന് മക്കളെ കൊണ്ട് തോന്നിപ്പിക്കരുത് ദയവ് ചെയ്ത് ഇറ്റ് ഇസ് എ റിക്വസ്റ്റ് സോ പാരൻസ് പ്ലീസ് സപ്പോർട്ട് യുവർ ചൈൽഡ് ആൻഡ് ഇഫ് പോസിബിൾ അവരുടെ കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ഷെയർ യുവർ സ്റ്റോറീസ് വിത്ത് ദം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ തോറ്റു എങ്ങനെയൊക്കെ തോറ്റു ആൾക്കാർ നിങ്ങളെ എങ്ങനെയൊക്കെ എന്താ പറയുക ബ്ലെയിം ചെയ്തു ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഒരു ഫെയിലിയറായി കണ്ടു പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉയർന്ന് എണീറ്റ് വന്നു നിങ്ങളെ എങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ഇവിടെ വരെ എത്തിപ്പെട്ടു ആ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോറീസ് പറയാം മക്കളോട് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക and rest everything will be taken care what they want is your love your support ellathinekkalum namukku velladhu nammada kunninde jeevanaanu nan yan munbu ningalodu parnittulla kaariyana so parents please give them all the love you can makkalodum enikku idana parayanulladhu your life is very precious and this exam was not the end of your life നമുക്ക് ഇനിയും അങ്ങോട്ട് സമയമുണ്ട് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫെയിൽ ചെയ്തതെന്നുള്ള കാരണം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം if you failed in it it's okay accept the fact baaki nammada future endana nammal ini enganeyana angotu padikan povunnathu adine kurichu namukku plan cheyam trust me my kids your day will come this was not our time this was not our day pakshe nammada divasam varum ningalde perum aalkaru celebrate cheyuna ningalde divasangal varum your story will be written trust me mark my words nadannittulla kaariyana nadakkum njangal ellavarum koode undu njan ningade koode thane undu and i hope this video was helpful so thank you so much parents and makale for watching me bye bye